আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার স্বাগত জানাই পাইথন বেসিক বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আছি আমি জাহিদ হাসান জনি সো আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে ইফ এলস এন্ড ইলিফ কিওয়ার্ডস অর্থাৎ আজকে আমরা কিওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা জানি পাইথনে প্রায় 35 টি কিওয়ার্ড রয়েছে তার মধ্যে তিনটি কিওয়ার্ড হচ্ছে ইফ এলস এন্ড ইলিফ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন প্রথমে আমরা সিনট্যাক্স দেখার মাধ্যমে সিনট্যাক্সের মাধ্যমে এই ইফ এলস ইলিফ কিওয়ার্ড গুলা কিভাবে কাজ করে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব ওকে সো প্রথমে আমরা সিনটেক্সটা দেখি ইফ এর সিনটেক্সটা সো দেখুন আমাদের যদি ইফ নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে প্রথমে লিখতে হবে ইফ আর দেখুন এখানে কিন্তু দুইটা লেটারই ছোট হাতের ওকে সো এখানে একটা বড় হাতের একটা ছোট হাতে দিলে চলবে না দুইটাই ছোট হাতে দিতে হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে দেন আমরা কি করব এখানে একটা কন্ডিশন দিব অর্থাৎ একটা শর্ত দিব তাই সো যে কোনো আমরা শর্ত একটা দিব দেওয়ার পর যখন আমাদের কন্ডিশনটা শেষ হবে দেন আমরা একটা কলোন ইউজ করব ওকে সো কলোন ইউজ করার পর এই যে কন্ডিশনটা আমি দিলাম এই কন্ডিশনটা সত্য হইলে সে একটা কাজ করবে সো সেই যেই কাজটা করবে সেই কাজটা আমরা এইখানে দেওয়া দিব ওকে তো তাহলে ইফ কিউয়ারটা কি কাজ করে যে ইফ কিউয়ারটা এইভাবে কাজ করে যে আমরা তাকে একটা কন্ডিশন দিব সেই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় অর্থাৎ সত্য হয় তাহলে সে একটা কাজ করবে সেই কাজটা করবে এইটা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন মনে করুন এমন হইতে পারে যে আমরা একটা শর্ত দিছি এই শর্তটা যদি সত্য হয় তাহলে তো সে এই কাজটা করবে আর যদি কন্ডিশনটা অর্থাৎ শর্তটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে সে আরেকটা কাজ করবে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই যে আরেকটা কাজ এই আরেকটা কাজে করবে সেটা করবে হচ্ছে আমাদের ইলস কিওয়ার্ডটা ওকে অর্থাৎ এই যে ইফ এই ইফ এর কন্ডিশনটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে এই ইলস এর ভিতরে আমরা যে কাজটা দিব সেই কাজটা সে করবে ওকে সো আমরা ইলস এর যে সিনটেক্সটা সেটা দেখি যে এখানে আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে ইলস ইলস এর প্রত্যেকটি লেটার কিন্তু ছোট হাতের ওকে সো ইলস দিব দেন আমরা কি করব কোলন ইউজ করব ওকে সো দেন এই নিচে অর্থাৎ এই ইলস এর ভিতরে আমরা যে কাজটা করতে বলবো সেই কাজটা সে করবে কখন যখন এই ইফ এর কন্ডিশনটা মিথ্যা হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন মনে করুন আমাদেরকে একাধিক কন্ডিশন দেওয়ার প্রয়োজন হইল অর্থাৎ এখানে আমি একটা কন্ডিশন দিছি সো কন্ডিশন সত্য হইলে সে এই কাজটা করবে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখানে একটা কন্ডিশন না আমি একাধিক কন্ডিশন দিব ওকে সো যখন আমরা একাধিক কন্ডিশন দিব তখন আমরা কি করব তখন আমরা ইলিফ কিউয়ারটা ইউজ করব সো দেখুন ইফ এবং ইলিফের মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই অর্থাৎ দেখুন সিনটেস্টটা একটু দেখুন প্রথমে আমরা এখানে ইফ দিছি দেন কন্ডিশন দিছি দেন কোলন দিছি এখানেও কিন্তু ইলিফটা কি করছে প্রথমে ইলিফ লিখতে হইছে দেন কন্ডিশন प्रोग्राम तैर करते তাহলে আমরা কি করব প্রথমে ইফ দিয়া প্রথম কন্ডিশনটা দিব যে যদি এটা সত্য হয় তাহলে এই কাজটা করবা দেন আমরা দ্বিতীয় শর্তে যাব ওকে সো দ্বিতীয় শর্তটা আমরা শুরু করব কি দিয়া আমরা ইলিফ এর মাধ্যমে ওকে অর্থাৎ প্রথম কন্ডিশনটা আমরা ইফ এর মাধ্যমে দিব তারপরে যত শর্ত আছে সবগুলো আমরা ইলিফ এর মাধ্যমে দিব আর এই প্রত্যেকটা শর্ত যদি মিথ্যা হয় প্রত্যেক সে কি করবে এই যে ইলস এর কাজটা করবে ওকে সো এই জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আমাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে ওকে সো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব সো এই যে সিনটেক্স এর মাধ্যমে আপনাকে জিনিসটা বুঝাইলাম এর কারণ হচ্ছে একটাই যে আপনারা যখন প্রোগ্রামিং নিয়ে রিসার্চ করবেন ইন্টারনেটে তখন আপনারা দেখবেন বিভিন্ন সিনটেক্স দেখতে পারবেন সো এই সিনটেক্সটা যেন আপনারা বুঝতে পারেন বিভিন্ন প্রোগ্রামের সিনটেক্স যেন আপনারা বুঝতে পারেন সেই জন্য আমরা একটু সিনটেক্স নিয়ে আলোচনা করলাম ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন আমাদের চলে যাই আইডি তে সো দেখুন এখানে আমরা দুইটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি এ এবং বি নামে সো এর ভিতরে আমরা কি করছি টেন অ্যাসাইন করছি এবং বি এর ভিতরে কি করছি আমরা ফাইভ অ্যাসাইন করছি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা একটা প্রোগ্রাম বানাইতে চাই এমন একটা প্রোগ্রাম বানাইতে চাই যেটা বইলা দেবে যে দুইটা সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যাটা বড় অর্থাৎ এখানে এ বড় সো সে বইলা দেবে যে এ হচ্ছে বড় আর যদি বি বড় হয় তাহলে সে বইলা দেবে বি বড় ওকে সো এই প্রোগ্রামটা আমরা কিভাবে বানাইতে পারি এই প্রোগ্রামটা বানানোর জন্য আমাদেরকে ইফ কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে ওকে সো আমরা জানি ইফ কিভাবে ইউজ করতে হবে প্রথমে লিখতে হবে ইফ দেন এখানে একটা কন্ডিশন দিতে হবে ওকে সো এখন বলুন তো আমাদের কন্ডিশনটা কি হবে যে আমাদের কন্ডিশনটা হবে যে এ যদি বিয়ের থেকে বড় হয় এ যদি বিয়ের থেকে বড় হয় তাহলে সে একটা কাজ করবে সো কন্ডিশন আমরা দিই যে এ ইজ গ্রেটার দেন বি সো আমরা এখানে গ্রেটার দেন সাইনটা ইউজ করলাম দেন বি দিলাম এখন আমরা এখানে কলন ইউজ করবো আমরা দেখছিলাম যে আমরা কন্ডিশন শেষে একটা কলন ইউজ করবো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন 
তাকে আমরা একটা কাজ করতে বলবো ওকে সো এখন এখানে আমাদের মার্সের কাজটা রয়েছে এখন আমি এন্টার প্রেস করলাম সো দেখুন এন্টার প্রেস করার পরে ও আমাকে এখানে নিয়ে আসে ও কিন্তু আমাকে এখানে নিয়ে আসে না অর্থাৎ শুরুতে নিয়ে আসে নাই তাই না সো যেহেতু এখানে নিয়ে আসছে সো এইখানে আমাদেরকে কাজটা দিয়ে দিতে হবে ওকে সো আমি এখানে দেয়া দিই যে এখানে প্রিন্টটা দেয়া দিই এখানে প্রিন্টটা দিলাম এখানে আমরা কি বলবো যে এই ইজ গ্রেটার দেন বি ওকে সো দেখুন এখানে আমি বলে দিলাম এ ইজ গ্রেটার দেন বি ওকে আচ্ছা এখন দেখুন তো এই কন্ডিশনটা সত্য নাকি মিথ্যা আমরা বলছি এ হচ্ছে বড় কার থেকে বড় বিয়ের থেকে বড় সো দেখি এই বড় কিনা সো দেখুন এখানে এ কিন্তু বড় ওকে সো যেহেতু এই কন্ডিশনটা তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা সত্য সো আমি এটাকে রান করি সো এখানে রান করলাম দেখুন ও বলিয়া দিছে এ ইজ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা সত্য সো এই সে কি করছে এটাকে প্রিন্ট করে দিছে ওকে আচ্ছা এখন যদি আমি কন্ডিশনটা মিথ্যা বানাই তাহলে কি হয় একটু দেখুন আমি এখানে কি করলাম আমি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ বানাই দিলাম ওকে অর্থাৎ বিটাকে বড় করে দিলাম এইটাকে ছোট করে দিলাম সো এখন কিন্তু এই কন্ডিশনটা মিথ্যা তাই না সো এখন যদি এটাকে রান করি তাহলে দেখুন ও আমাকে কিছুই দেখায় নাই ওকে অর্থাৎ ইফ কিউ আরটা কি কাজ কি কাজ করে ইফ কিউ আরটা এইভাবে কাজ করে যেখানে আমরা একটা কন্ডিশন দিব এই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলেই সে একটা কাজ করবে তাহলে সে এই ভিতরে আমরা যা করতে বলবো সে তাই করবে ওকে সো এই হচ্ছে ইফ কিউ আর কাজ ওকে সো যেহেতু কন্ডিশন মিথ্যা সে কোনো কাজই করে নাই ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এইখানে আরো একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করুন যে এইখানে আমরা একটা গ্যাপ দেখতে পারতেছি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এখানে যে গ্যাপটা এই বাই ডিফল্ট এই গ্যাপটা হচ্ছে চারটা স্পেস ওকে কয়টা স্পেস চারটা স্পেস আমি এখানে একটু গুনি যে এখানে একটা স্পেস এখানে একটা স্পেস দুইটা তিনটা এই হচ্ছে চারটা চারটা স্পেস ওকে সো আপনাকে যদি বাই ডিফল্ট এইখানে না নামাই নেওয়া না নামাইয়া এখানে নেওয়া যায় তাহলে আপনি এখানে চারটা স্পেস দেয়া দিতে পারেন ওকে সো চারটা স্পেস দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন তবে দেখুন এই কিওয়ার্ডটা যদি আমি শুরুতে দেই তাহলে কি ঘটনা ঘটে আপনার একটু দেখুন ওকে আমি এটিকে রান করি দেখুন ইরোর দেখাচ্ছে ওকে অর্থাৎ ও বুঝতে পারতেছে না যে এই কন্ডিশনের ভিতরে কোনটা আছে সো এই কন্ডিশনের ভিতরে দিতে হইলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা স্পেস দিতে হবে আমরা এখানে যদি একটা স্পেস ইউজ করি তাহলে এখন যদি এটাকে রান করি তারপর সে কাজ করবে দেখুন এখানে কোনো ইরোর দেখায় নাই আর কোনো কিছু লেখাও দেখা নেই কেন দেখা নেই কারণ এখানে কন্ডিশনটা মিথ্যা এই জন্য সে এই কাজটা করে নাই ওকে অর্থাৎ এখানে একটা স্পেস ইউজ করেও আমরা আমরা কাজ করতে পারি কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেই জিনিসটা হইলো আমরা এখানে প্রথমে নিয়ে যাই এখন ইন্টার করলাম এখানে নিয়ে আসছে তাই না সো এখানে নিয়ে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা আমাদের তো শুধু এই জিনিসটাই আমরা এখানে দিব তা তো না তাই না এখানে আমরা আরো কিছু করতে বলতে পারি সো আমরা এখানে মনে করলাম এইখানে দুইটা প্রিন্ট করতে বললাম যে তুমি এটা দুইবার দুইবার প্রিন্ট করবা ওকে সো এটাকে রান করলাম আচ্ছা আমরা কন্ডিশনটা একটু সত্য বানাই দিই ঠিক আছে সো কন্ডিশনটা সত্য বানানোর জন্য আমরা এখানে একশো করে দিছি এখন যদি এটিকে রান করি সো দেখুন ও আমাকে দুইটাই প্রিন্ট করে দিছে কেন দুইটা প্রিন্ট করে দিছে কারণ এই কন্ডিশনটা সত্য সো যেহেতু এই কন্ডিশনটা সত্য সো এটার ভিতরে যা যা আমরা দিব তাই তাই সে প্রিন্ট করে দিবে সো আমরা এখানে দুইটা দিছি সো দুইটাই প্রিন্ট করে দিছে এখন দেখুন আমি বলছিলাম কি যে এখানে একটা স্পেস অন্তত দিতেই হবে তাই না সো এখন দেখুন এখানে যদি আমি এইখানে যদি আমি এখন একটা স্পেস দেই হ্যাঁ আর এখানে দিছি চারটা স্পেস আর এখানে দিছি একটা স্পেস এখন যদি এটিকে রান করি সো এখানে কিন্তু ইরোড দেখাবে ওকে সো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কি যে ইফের ভিতরে অর্থাৎ ইফের ভিতরে যদি আমরা কোনো কিছু নিতে চাই তাহলে কমপক্ষে হইলে একটা স্পেস ইউজ করতে হবে সো প্রথম যে জিনিসটা আপনি যতটা যত সংখ্যক স্পেস নিয়ে কাজ করবেন তারপরে যতগুলা কোড ইউজ করবেন ততগুলা সেম স্পেসে কাজ করতে হবে ওকে অর্থাৎ এখানে আমরা একটা স্পেস ইউজ করছি সো পরেরটাও আমাকে একটা স্পেস ইউজ করতে হবে এখানে যদি আমি চারটা স্পেস ইউজ করি তাহলে পরেরটাও আমাদেরকে চারটা স্পেস ইউজ করতে হবে অর্থাৎ একই সিরিয়ালি কাজ করতে হবে ওকে সো এই হচ্ছে ব্যাপার সো এখন এটাকে রান করি সো এখন কিন্তু ইরো দেখাবে না ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আচ্ছা সো এখানে একটা জিনিস আমি বারবার বলতেছি যে এই কন্ডিশনটা সত্য হইলে সে কি করবে এটাকে রান করবে ওকে সো এই জিনিসটা যে সত্য এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি তাই না এটা আমরা কি করব পাইথন দ্বারাও বুঝবো যে এটা কিভাবে সত্য আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিব ওকে সো আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিই প্রিন্ট করলাম এই কন্ডিশনটা কি করব এটার ভিতরে নিয়ে যাবো ওকে কপি করলাম এখানে পেস করে দিই সো এখন যদি এটাকে রান করি সো দেখুন কন্ডিশন হচ্ছে ট্রু অর্থাৎ সত্য সো দেন সে কি করছে এইটাকে প্রিন্ট করে দিছে এখন আমরা কন্ডিশনটা মিথ্যা বানাই দিই ওকে সো আমরা কন্ডিশনটা করে দিলাম
এখন যদি এইটাকে রান করি সো দেখুন কন্ডিশন হচ্ছে মিথ্যা এই জন্য সে কি করে নাই কোনো কিছু প্রিন্ট করে নাই যে এটা নিচে কিছু প্রিন্ট করছে কিছু প্রিন্ট করে নাই ওকে সো এই হচ্ছে ব্যাপার সো আমরা চাইলে ডাইরেক্টলি কি করতে পারি আমরা ডাইরেক্টলি এখানে ট্রু ফলস দেয়া দিতে পারি আমি এখানে ট্রু নামে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করব সো ট্রু এটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড ওকে সো এই ট্রু কিওয়ার্ডের কিন্তু টিটা হচ্ছে বড় হাতের ওকে সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সো আমি এখানে ট্রু করে দিলাম এখন যদি এটাকে রান করি সো দেখুন ও কিন্তু এটা প্রিন্ট করে দিছে ওকে আর এইখানে যদি আমি ফলস করে দিই এখন যদি এটাকে রান করি সো দেখুন ও আমাকে কিছুই দেখা নেই কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে ফলস সো আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম যে এইখানে আমরা যা দিব এটা অবশ্যই ট্রু হতে হবে ওকে সো যদি সেটা ট্রু হয় তাহলে সে এটা কাজ করবে ওকে সো অনেক বিস্তারিত ভাবে বুঝাইলাম আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের আমরা আমাদের কন্ডিশনটা দিয়ে দিব ওকে সো আমরা কন্ডিশনটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে সো এখানে আমরা বললাম যদি এ বড় হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা কিন্তু এই কন্ডিশনটা যদি মিথ্যা হয় আর তাহলে তুমি আরেকটা কাজ করবা তাহলে সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি সো আমরা জানি সেই জিনিসটা আমরা ইলস এর মাধ্যমে করতে পারি সো আমরা ইলস দিব সো দেখুন ইলস এর প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু ছোট হাতের সো ইলস দিলাম দেওয়ার পর কোলন ইউজ করলাম দেন এন্টার প্রেস করলাম ওকে আচ্ছা এন্টার দিলাম তারপর এইখানে আমরা বইলা দিব কি কাজটা করতে হবে ওকে সো আমরা কি করব এটাকে কপি করি এইটাকে পেস্ট করে দিই ওকে এখন কি করব এখন এ এর জায়গায় বি করে দিব আর বি এর জায়গায় এ করে দিব ওকে সো এখানে বি করে দিলাম এবং এখানে এ করে দিলাম ওকে সো এখন দেখি এখন এটাকে রান করে দেখি সো এখন কি বলতেছে বি ইজ গ্রেটার দেন এ অর্থাৎ বি হচ্ছে বড় সো দেখুন এখানে বি কিন্তু বড় ওকে আর এ হচ্ছে ছোট সো আমরা আমরা যদি এখন এটাকে বড় করে দিই এখন যদি এটিকে রান করি সো দেখুন ও কি বলতেছে এ ইজ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এ হচ্ছে বড় ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা আরো একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে কি করব আমরা এইখানে দুইটা সমান করে দিব ওকে সো আমরা এখানে দুইটা সমান করে দিলাম ওকে আচ্ছা ঠিক আছে দুইটা সমান করে আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস আমি বুঝাই দিই যে ইলসটা কিভাবে কাজ করব করলো ওকে সো আমরা দেখছিলাম এখানে একটা কন্ডিশন দিচ্ছি সেই কন্ডিশনটা কি হয়েছিল সেই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয়েছিল তার জন্য সে কি করে নাই এই কাজটা করে নাই ওকে সো যেহেতু কন্ডিশনটা মিথ্যা হয়েছে সে কি করছে ইলস এর মধ্যে চলে আসছে আর ইলস এর মধ্যে আমরা যে কাজটা করতে বলছি সেই কাজটা সে প্রিন্ট করে দিছে ওকে সো এটা তো আমরা বুঝছি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখুন দুইটাই সমান ওকে এইটাও সমান এইটাও সমান ওকে এখন যদি এটাকে আমি রান করি সে কি কি বলতেছে বি ইজ গ্রেটার দেন এ সো কেন বলুন তো কেন বি ইজ গ্রেটার দেন এ হলো সো দেখুন এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে আমরা এখানে কন্ডিশন দিছি যে এ যদি বি এর থেকে বড় হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা সো এ কিন্তু বি এর থেকে বড় না ওকে সো যেহেতু কন্ডিশনটা যেহেতু এটা বড় না সো কন্ডিশনটা মিথ্যা সো যেহেতু কন্ডিশনটা মিথ্যা সে এই কাজটা করবে না সে কি করবে এই ইলস এর ভিতরে যে কাজটা করতে বলবো সে এই কাজটা কইরা দিবে ওকে আচ্ছা সে এই কাজটা কইরা দিল সো এটা একটা এখন আমাদের বাক্স না অর্থাৎ একটা ভুল না সো এই ভুলটা তো আমাদের সংশোধন করতে হবে সো এই সংশোধন এই ভুলটা সংশোধন করতে হইলে অবশ্যই আমাদেরকে আরো একটা কন্ডিশন দিতে হবে তাই না সো কন্ডিশনটা আমরা কিভাবে দিব আমরা জানি আমরা একাধিক যখন কন্ডিশন समान এখন এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা ইন্টারপ্রেস করব ইন্টারপ্রেস করলাম ওকে এখন আমি এটাকে প্রিন্ট করে দিই ওকে সো এই প্রিন্টের মধ্যে আমরা কি লিখব যে এ অ্যান্ড বি আর ইকুয়াল সো এখানে আমরা কি বললাম যে এ অ্যান্ড বি আর ইকুয়াল ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন আমরা একটু আবার রিভিশন করি ওকে যে এখানে আমরা বলছি যদি এটা বড় হয় যদি এটা বড় হয় তাহলে তুমি কি করবা এটাকে প্রিন্ট করে দিবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে কি বলছি এরপরে বলছি যদি এ এবং বিটা যদি সমান হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এই কাজটা করবা আর যদি এই কন্ডিশনটাও মিথ্যা হয় আর এই কন্ডিশনটাও মিথ্যা হয় তাহলে তুমি কি করবা এই কাজটা করবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা একটু প্রোগ্রামটা মিলাই দেখি এখন যদি ঠিক রান করি 
সো দেখুন এখানে কি বলতেছে এ এন্ড বি আর ইকুয়াল অর্থাৎ দুইটাই সমান সো দেখি এখানে দুইটা সমান কিনা দুইটা কিন্তু সমান ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি এটাকে ছোট করে দিলাম বিটাকে বড় করে দিলাম এখন যদি এটাকে রান করি সো সে কি বলতেছে বি ইজ গ্রেটার দেন এ অর্থাৎ হচ্ছে বি হচ্ছে বড় সো দেখুন তো বি বড় কিনা বি কিন্তু বড় আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি এটাকে বড় করে দিলাম ওকে এটাকে বড় করে দিলাম এখন যদি এটাকে রান করি সো দেখুন ও বলতেছে এ ইজ গ্রেটার দেন বি ওকে সো আমরা সাকসেসফুলি একটা প্রোগ্রাম বানাইতে পারলাম ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখুন আমরা আরো কিছু জিনিস বোঝার চেষ্টা করি সেই জিনিসটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা ইলিফটা ইউজ করলাম ওকে সো এখানে আমরা ইলিফ ইউজ না কইরা আমরা ইফটা ইউজ করতে পারতাম তাই না সো আমরা কেন ইলিফটা ইউজ করব ওকে সো আমরা এখানে ইলিফটা ইউজ করলাম ঠিক আছে সো ইলিফটা ইউজ করলে কি সমস্যাটা হয় সেটা এখন আমরা দেখব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কি করব আমরা এই যে প্রথমে কি এটা বড় তাই না এটা বড় বিটা ছোট ঠিক আছে এখন যদি এটিকে রান করি সো ও কি বলতেছে এ ইজ গ্রেটার দেন বি আবার বি ইজ গ্রেটার দেন এ ওকে দুইটা জিনিস দেখাই দিল সো দুইটা জিনিস কেন দেখাইলো আমরা একটু চিন্তা করি ওকে আমরা একটু প্রোগ্রামটা গবেষণা করি ওকে সো দেখুন এখানে কি বলছি যে ইফ যদি এ থেকে হ্যাঁ যদি এটা বি এর থেকে বড় হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা ওকে সো যেহেতু এটা বড় সে কি করছে এই কাজটা করে দিছে আচ্ছা ঠিক আছে এই কাজটা করলো এখন সে কি করছে এইটাকে চেক করছে যে এইখানে আমরা কি বলছি এইটাকে চেক করছি করার পরে সে কি বলছে যে এ ইকুয়াল বি অর্থাৎ দুইটাই হচ্ছে সমান যদি দুইটা সমান হয় তাহলে সে এই কাজটা করবে সো এইখানে কন্ডিশনটা মিথ্যা সো সে কি করে নেয় এই কাজটা করে নেয় এখন কন্ডিশন মিথ্যা হইলে আমরা কি করতে বলছি ইলসের মধ্যে একটা কাজ দেওয়া দিছি যে কন্ডিশন মিথ্যা হইলে তুমি এই কাজটা করবা সো যেহেতু দেখছে যে এখানে কন্ডিশনটা মিথ্যা সে কি করছে এইটাকে প্রিন্ট করে দিছে ওকে সো এই হচ্ছে বারবার ইফ ইউজ করলে এই প্রবলেমটা হয় মূলত এই কারণে আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে আমাদেরকে ইলিফটা ইউজ করতে হবে ওকে সো এলিফের ক্ষেত্রে কি জিনিসটা হয় এলিফের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় যে এই যে আমরা কন্ডিশন দিছি ইফ এই ইফের কন্ডিশন যদি সত্য হয়ে যায় তাহলে কি করবে সে এটা পুরাও দেখবে না যে এখানে কি আছে না আছে এটা দেখবে না এবং ইলসও সে দেখবে না ওকে যেহেতু কন্ডিশন সত্য সে কি করছে এটাকে প্রিন্ট করে দিবে বাস কাজ শেষ সে ইলিফও দেখবে না আর ইলসও দেখবে না ওকে এ হচ্ছে ব্যাপার আর যদি ইফের কন্ডিশন মিথ্যে হয় তারপরে সে দেখবে যে ইলিফের কন্ডিশন সত্য কিনা তো ইলিফের কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে সে এটা প্রিন্ট করলোই আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে সে ইলসের কাজটা করবে ওকে আর ইফের ক্ষেত্রে কি জিনিসটা হচ্ছে ইফের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হচ্ছে যে এইখানে সে একবার চেক করলো করার পরে সে এখানে দেখলো কন্ডিশন ঠিক আছে কিনা সো যখন দেখছে যে কন্ডিশন সত্য সে কি করছে এটাকে প্রিন্ট করে দিছে দেখুন এখানে এটাকে প্রিন্ট করে দিছে ওকে দেন কি করছে সে আবার চেক করছে এই ইফটাকে আবার চেক করছে ওকে যেটা ইলিফের ক্ষেত্রে এটাকে আবার চেক করবে না ওকে অর্থাৎ ইলিফ যখন আমরা দিই আমরা মনে করলাম ইলিফ দিলাম এই ইলিফের ক্ষেত্রে কি হয় এটা যখন কন্ডিশন সত্য হয়ে গেছে তখন সে এটা দেখেও নেই এটাও দেখে নেই এটাও দেখে নেই ওকে সো এ হচ্ছে ব্যাপার সো এইগুলা নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সামনে ওকে সো এই জন্য মূলত ইলিফ ইউজ করতে হয় যে এখন আমরা যতগুলা কন্ডিশন দিব সবগুলা ইলিফের মাধ্যমে দিব কিন্তু শুরু করব কার মাধ্যমে শুরু করব আমরা ইফের মাধ্যমে ওকে সো এ হচ্ছে ব্যাপার সো আমরা আজকে শিখলাম ইফ ইলিফ ইলস ওকে সো আমরা একটু আর একটু দেখার চেষ্টা করব যে আমরা এই যে কোডটা এই যে আমরা ই বানাইলাম প্রোগ্রামটা বানাইলাম এই প্রোগ্রামটা চাইলে আমরা এক লাইনের মধ্যে লিখতে পারি ওকে সো আমরা এখন ওই প্রোগ্রামটাই আবার করব একদম প্রথম থেকে করব সো কিন্তু সেটা করব এক লাইনে ওকে সো কিভাবে করব সেটাই আমরা দেখব সো আমরা দেখছিলাম যে যদি আমাদের এটা বড় হয় তাহলে আমরা কি লিখছিলাম যে এ ইজ গ্রেটার দেন বি ওকে সো সেই জিনিসটাই আমরা দেব কিন্তু শুধু এ ইজ গ্রেটার দেন বি এটা লিখব না আমরা শুধুমাত্র এটা দিব অর্থাৎ যদি এ বড় হয় তাহলে এ শো করবে আর যদি বি বড় হয় তাহলে বি শো করবে ওকে সো প্রথমে আমরা কি করব প্রিন্ট ফাংশনটা ইউজ করব সো আমরা প্রিন্ট ফাংশনটা নিলাম এবং এইখানে আমরা বইলা দিব এ ওকে অর্থাৎ এ বড় হবে তাই না সো এখন আমরা কি করব কন্ডিশন ইউজ করব অর্থাৎ ইফ কিউআরটা ইউজ করবো সো আমরা এখানে ইফ দেই ইফ দিলাম তারপর এইখানে কন্ডিশনটা দিব সো কি কন্ডিশন দিব যে এ হবে বি এর থেকে বড় তাই না সো এ ইজ গ্রেটার দেন বি সো দিলাম ওকে অর্থাৎ এই কথা দ্বারা কি বুঝায় যদি এ বি এর থেকে বড় হয় তাহলে সে কি করবে এইটাকে প্রিন্ট করবে ওকে সো এটাকে যদি আমি ঠিক রান করি সো দেখো ও সিনটেক্স ও কিন্তু ই বলতেছে যে ইনভ্যালিড সিনটেক্স ওকে অর্থাৎ এইভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো না ওকে কিন্তু এইখানে যদি
যদি সিঙ্গেল ভাবে ইউজ করি তাহলে কিন্তু এইভাবে ইউজ করতে পারবো না ওকে অর্থাৎ সিঙ্গেল ভাবে এইভাবে আমরা লিখতে পারবো না সো আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই ইলসটা ইউজ করতে হবে ওকে সো আমরা এখানে ইলসটা লিখলাম লেখার পর এখন কি হবে অর্থাৎ যদি এটা বড় হয় তাহলে সে এইটা প্রিন্ট করবে আর যদি বিটা বড় হয় তাহলে যেটা প্রিন্ট করবে সেটা আমরা এইখানে দেয়া দিব ওকে সো আমরা এখানে কি করব এখানে বইলা দিব প্রিন্ট সো আমি এখানে প্রিন্ট করে দিই প্রিন্ট করলাম এখানে কি দিয়ে দেবো বি দিয়ে দেবো ওকে अथवा ना हम क्योंकि शुद्म इफ्ट यूज करते बेपार सो देखो ये हम बड़ो सो देखा शुद्म ए देखा से देखाते बोलती तैना ओके और एन जो बीटा के बड़ो कईरा देखने बीटा के बड़ो कईरा दी एन जो इटे रान करी सो देखो बीटा देखा कारण प्रथम बंधन प्रथम बंधन मध्य आज प्रिंट कंडिसन दीब की बड़ है कार बड़ है एर थे बड़ा से प्रिंट कर प्रिंट कर रान कर देखी की लाइन मध्य पूरा प्रोग्राम तेनाली क्षेत्र प्रथम प्रिंट करते भरे अवश्य आशा करी अपना बुजते तो आगामी पर्व आमंत्रण विदाय निचि असलम